سلام علی اشرف المرسلین وعلیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد அழவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்பாளன் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவின் திருநாமம் போற்றி எனது ஆரம்ப உரையை துவங்குகிறேன் சிறப்பான இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற பதில் அலி இஸ்லாம் அரபி சொன்ன ஜமாத் மற்றும் ஜாமியா பதிலியா மகளிர் அரபி கல்வி நிறுவனர் பதில் இஸ்லாம் அவருடைய நிர்வாக பெருமக்கள் அத்தனை பேர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு இதெல்லாம் நீங்கள் கணக்கில் சேர்த்திக்கூடாது நிறுவனர்களே இந்த அம்து செலவாத்தெல்லாம் நிறைய இருக்குது பொதுவாக ஜும்மாவில் பயணம் செய்யும் போதே அம்து செலவாத்து ஆரம்பித்து அதுக்கு ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆயிரும் அதனால் இதெல்லாம் கணக்கில் சேர்த்திக்கூடாது உங்களையெல்லாம் புகழ்த்தலான்ட்டு இருந்தேன் நம்ம நிறுவனர் இருக்கிறாங்க முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க பதில் இஸ்லாம் இருக்காங்க எதிரணி இருக்கிறாங்க நம்ம அணி இருக்கிறாங்க இதை சொல்கிறதுக்கு நேரம் போதாது ஆரம்பத்திலேயே மைக்கில் வேறு அடிக்கிறாங்க வேறு எச்சரிக்கை மணியை வேறு ஒழிஞ்சிருக்கீங்க சரி நடுவருக்கு கட்டுப்பட்டு ஆகணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் விஷயத்துக்குள்ளே போயிடுறேன் தற்கால வாழ்விலே சரியத்தை அதிகம் பின்பற்றுபவர்கள் ஆண்களா பெண்களா திருநெல்வேலிக்கு அல்வாவா திண்டுக்கல்லுக்கே பூட்டா திருப்பதிக்கே லெட்டா ஆண்களுக்கே சரியத்தா நடுவர்களே தற்கால சொல்லுங்க சொல்லுங்க இப்ப நீ இதெல்லாம் கணக்குல சேர்த்திக்க கூடாது நீங்க இடையில பேசுறதெல்லாம் ஒரு நிமிஷத்துல சேர்த்திக்க கூடாது உள்ளாடியே உள்கூட்டியே சொல்லிக்கிறேன் நடுவர்களே அப்ப அற்புதமான இந்த சரியத்தை அதிகமாக பின்பற்றுபவர்கள் ஆண்கள் தான் என்று ஆணித்தரமாக ஆணவம் இல்லாமல் ஆதாரத்தோடு எங்களோட ஆம்பள சிங்கங்கள் நிறைய சாதகமாக பேச வந்திருக்கிறேன் நடுவர்களே பொதுவாக தற்கால வாழ்விலே சரியத்தை அதிகம் பின்பற்றுபவர்கள் ஆண்கள் தான் அமெரிக்காவில் ஒரு இளைஞர் கடுமையான பயிற்சிக்கு பிறகு இராணுவத்தில் சேருகிறார் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் பயிற்சி எல்லாம் முடிஞ்சு இராணுவத்திற்குள்ளே நுழைகிற போது அந்த இளைஞர் தாடி வைத்திருக்கிறார் தாடி எடுத்தே ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லை முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் உங்களை சேர்த்து கொல்லப்படாது பரவாயில்லை துச்சமென கருதினார் அவ தாடி ஒரு கடமை என்பதை உணர்ந்து உயர்ந்த பதவியை தூரப்படுத்தினார் அவ சரியத்தை அதிகம் பின்பற்றக்கூடியவர்களே ஆண்கள் அதிகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போன்று லண்டனில் ஒரு சகோதரர் இஸ்லாமிய சகோதரர் அரபி நாட்டிலே படித்து கொண்டிருப்பவர் பல்கலைக்கழகத்திலே படித்து கொண்டிருக்கிறார் ரூமிலே இருந்து கொண்டிருக்கிற சமயத்தில் ஒரு பணியாளர் ஒரு பெண் பணியாளர் துணிகளெல்லாம் துவைக்கக்கூடியவங்க இந்த பசங்களுடைய துணிகளெல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் அதில் எல்லா சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க அவனுடைய உள்ளாடைக்கும் அடக்கம் அவங்க துவைப்பாங்க அதை நான் முஸ்லீம் சகோதரருடைய உள்ளாடை மட்டும் சுத்தமாக இருக்குமா என்னான்னு கேட்ட பொழுது நபிகள் நாயகம் செல்லலால் சொல்லியிருக்கிறாங்க சிறுநீர் கழிக்கிற பொழுது சுத்தமாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த பண்பை அந்த பெண்மணிக்கு இதன் மூலமாக கற்றுக் கொடுத்ததுனால அந்த பெண்ணே இஸ்லாத்துக்கு வந்ததாக வரலாறு பதிவு செய்கிறது ஷரியத்தை முழுமையாக பின்பற்றி நடக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு நிகர் ஆண்கள் தான் அதே போன்று சைஃபுர் ரஹ்மான் என்கின்ற தொண்ணூறு வயது நிரம்பிய ஒருவர் சமீபத்தில் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் பதிவு பதிவிட்டு இருந்தாங்க அவர் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது முறை எழுதி காப்பி இருந்திருக்கிறாங்க எண்பத்தி ரெண்டு முறை உம்ரா செய்திருக்கிறார் அறுபத்தி ஆறு முறை அஜி செஞ்சிருக்கிறாங்க பதினஞ்சாயிரம் பேர்த்தை இஸ்லாத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க எவ்வளோ அற்புதமான ஷரியத்தினுடைய பணியை செவ்வையே செய்திருக்கிறார் என்பதற்கு இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு ஆனால் இன்றைக்கி பெண்கள் ஷரியத்தை பின்பற்றுதா என்ற சொன்னால் பின்தங்கி தான் இருக்கிறாங்க பொதுவாக வந்து எந்த அளவுக்கு பின்தங்கி இருக்காங்க அடிப்படை கூட தெரியாமல் இருக்கிறாங்க வருஷ பார்த்தியா அந்த அம்மாவோட புருஷனுக்கு ஒரு அஜிரத்தை கூப்பிட்டாங்க துவாவாத அஜிரத் வந்தார் உட்கார்ந்தார் துவாவாத ஆரம்பித்தார் அல்லா உம்மா செல்லி அலா செய்தனா முஹம்மது என்று சொன்னபோது அந்த மாதிரி நிறுத்துங்கன்னு கத்துறாங்க ஏன் நிறுத்த சொன்னீங்க ஏயா எங்க அஜிரத்து என் புருஷன் பேர் அப்துல் காதர் அவரை பேரை சொல்ல சொன்னா நீங்க பக்கத்து வீட்டு பாத்திமக்காவுடைய புருஷன் முகமது அவர் பேரையெல்லாம் கூப்பிடுறீங்க 
அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாத எத்தனையோ பெண்மணிகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர் எப்படி இவர்கள் எப்படி சரியத்தை பாதுகாப்பார்கள் இப்படித்தான் ஒரு உஸ்தாது கூட்டு போனார்கள் ஐம்பது பேர்த்தை உம்ரா பயணத்துக்கு காபாவுடைய சிலம்பை பற்றி சொல்கிறார் எல்லாத்தையும் நிற்க வச்சுட்டு காபாவுடைய உயரம் நீளம் அகலம் அதனுடைய திறன் ஒட்டு மொத்தமாக பத்து நிமிஷத்தில் அற்புதமான சிறப்புகளை சொல்லி முடிக்கிறார் எனக்கா திட்டுறீங்க இல்லையா சரி ஒட்டு மொத்தமாக சொல்லி முடிக்கிறாரு கடைசியில் அந்த அம்மா அசிரத் ஒன்னே ஒன்று நீங்கள் விட்டுட்டீங்க ஒன்னே ஒன்று விட்டுட்டீங்கன்னு கேட்குறாங்க அம்மா என்ன விட்டேன் அப்படியெல்லாம் ஒன்று விடலையே எல்லாம் சொல்லிட்டேனே எல்லாம் சிறப்பு இல்லை அதுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறவங்க யாருன்னே சொல்லலையே காபத்துக்குள்ள காபத்துலாவுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறவங்க யாருன்னே சொல்லையேன்னு சொல்லி அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கின அஜரத்தை யோசித்து பாருங்க இப்படியெல்லாம் மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படை விஷயம் தெரியாத எப்படி சரியாத்தை முழுமையாக பின்பற்ற முடியும் தற்கால வாழ்விலே சரியாத்தை அதிகம் பின்பற்றி கொண்டிருப்பது ஆண்கள் தான் என்பதை மீண்டும் ஆணித்தரமாக பதிவு செய்வேன் அருமையான நடுவர்களே இன்று வரதட்சணை இல்லாமல் எத்தனையோ நம்மளது இளைஞர்கள் சுன்ன சமாத் இளைஞர்கள் திருமணம் முடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொழுகையினுடைய சப்புகள் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருக்கின்றன தாடி வைப்பவர்கள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு பெண்கள் வந்து சரியத்தை சரியத்தினுடைய சட்டத்தை காற்றில் பறக்க விட்டுருக்காங்க முடிய வெளியே தெரிய வச்சு பருதாங்கிற முறையில் வந்து அலங்கார ஆடையாக உடுத்தி சரியத்துக்கு புறம்பான செயலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க பியூட்டி பார்லர்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லாக பெண்கள் அதிகரித்து கொண்டு நம்முடைய இஸ்லாமிய சமுதாய பெண்மணிகள் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு அம்மா மருமகன் என்ன பண்ணான்னா ஃபேரனில் கூடி வாங்கிட்டு வந்தா விலை உயர்ந்த ஃபேரனில் கூடி பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தால் வீட்டில் வச்ச உடனே மாமியாருக்கு குறு குறுன்னு அதை எப்படியாவது எடுத்துடணும்னு ஆசைப்பட்டு அதை எடுத்து ஒழிச்சு வச்சிருச்சு ஏன்னா அந்த அம்மாவுக்கு பூசை இது விலை உயர்ந்த வேறு நல்லபடி விசி தேடி தேடி பார்த்தா காணும் உடனே எங்கேன்னு கேட்டாங்க மாமியார் தான் எடுத்துருக்கான்னு தெரிஞ்சு போச்சு நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டா என் பேரன் ஓடி என் மாமியார் திருட்டா உடனே கைது பண்ணிட்டாங்க மறாவது நாள் பத்திரிகைகளை தலைப்பு செய்தா வருது மருமகனுடைய பேரன் உடைய திருடிய மாமியார் கைது இப்படி எல்லாம் இருக்கிற இவர்களை வைத்து எப்படி சரியத்தை சரியான முறையிலே பாதையிலே கொண்டு போக முடியும் அருமையாக நடுவரவர்களே அல் உலமா வரசத்து அன்பியா நபிகள் நாயகம் செல்லதான் சொன்னாங்க உலமாக்கள் என்பவர்கள் உலமாக்கள் என்பவர் நபிமாருடைய வாரிசு நாங்க அந்த சரியத்தை பரிபூர்ணமாக பின்பற்றுவதிலே ஆலிம்களுக்கு நிகர் ஆலிம்கள் தான் இன்றைக்கு ஜும்மா உரைகள் ஒட்டு மொத்தமாக இன்னைக்கு த கோவை மாநகரத்தில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட இறை இல்லங்கள் இருக்கிறது ஒரு ஜும்மாவில் ஐநூறு பேர் கணக்கு போடுங்க வாரம் வாரம் சரியத்தை அந்தந்த காலகட்டத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை மிக தெளிவாக அற்புதமாக பதிவு செய்வதில் ஆண்கள் ஆலிமிலுக்கு நிகர் ஆலிம்கள் தான் அவ்வளோ அற்புதமான விஷயங்களை பதிவு செய்கிறாங்க அதே போன்று நாகூர் திட்டச்சேரி பகுதியில் ஒருவர் வருகிறார் ஆலிம் பெருந்தகை அங்கு விதத்தினுடைய சரியத்துக்கு புறம்பான காரியங்கள் நடைபெற்று வருகிறது இந்த சூழலே சரியத்தை எடுத்து சொல்லி மக்களை நேர்வெளிப்படுத்துகிறார் அப்பொழுது கனி தம்பி என்பவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்படியே ஒவ்வொரு ஊராக போச்சுன்னா ஆயுள் அதிகமாயிரும் நீங்கள் ஒரு மதரசாவை துவங்குங்க அதில் நிறைய ஆலிம்களை உங்களை போன்ற ஆலிம்களை உருவாக்குங்க சரியத்து சட்டத்தை சொல்லுங்கன்னு சொன்னார் அதை மனதில் வைத்து கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் அல் பாக்கியாத்து சாலிஹா அகலா என்கின்ற கண்ணியமான அந்த ஆலிம் பெருந்தகை அசரத் அவர்கள் அந்த அவரினால் அற்புதமான ஒரு மதரசா உருவாகி நடுவரவர்களே அந்த மதரசாவிலே பற்றம் பயின்றவர் தான் நீங்களும் பற்றம் பயின்றவர் தான் நீங்களும் எனவே அதே போன்று அதிலிருந்து என்னடா அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லையே நூற்றி ஐம்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி துவங்கப்பட்ட பாக்கியாத்தை பற்றி பேசுகிறாருன்னா அவர் வைத்த விதை செடியாயி மரமாயி அதே போன்று கனியாயி காயாயி கனியாயி என்று சந்தைக்கு வந்திருக்கிறது உங்களை போன்ற நல்லடியாளர்கள் மூலமாக இந்த மதரசா துவங்கப்பட்டு நிறைய பெண்மணிகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அழிச்சுதான் நடுவருக்கு கட்டுப்பட்டு நம்முடைய அந்த கட்டுப்படுகின்ற அந்த தன்மை இருக்கிறது அதனால நிச்சயமாக நிறுத்தி ஆகணும் அதனால நான் ஏன் சொல்ல வரது என்ன விஷயம் நான் ஒரு ஒரே ஒரு விஷயத்தில் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அருமையா நடுவரவர்களே இது போன்ற ஆளும் பெருந்தகைகளினால் இன்று சரியா பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த ஆளும் பெருங்கள் அத்தனை பேர்களும் ஆளும்கள் தான் இப்போ பதிரியா சிறப்பான முறையில் ஏன்னா பெண்கள் வழிதவறி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நேர்வழி காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக சரியத்தை புரிய வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இது போன்ற பெண்கள் மதரசா துவங்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்களும் அன்னை பாத்திமா எங்கள் பெண்கள் மதரசாவுடைய தலைவர் என்பதை மறந்துவிட்டு மறந்துவிடக்கூடாது எனவே எங்களுடைய அணிக்கு நீங்கள் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் அப்புறம் நீங்கள் தீர்ப்பு வழங்கிவிட்டால் நிச்சயமாக இன்ஷா அல்லாம் 
வருகின்ற இருபத்தி ஏழு நம்முடைய தேர்தல் நடக்குகிறது மாநகராட்சி தேர்தல் அதில் நிச்சயமாக உங்களை நிற்க வைப்போம் நிற்க வச்சுட்டாங்க நீங்கள் எம்சி ஆகிடுவீங்க எம்சி ஆகிட்டீங்கன்னா அப்புறம் வந்து எம்எல்ஏ ஆக்கிடுவோம் எம்எல்ஏ ஆக்கிட்டா அப்புறம் எம்பி ஆக்கிடுவோம் எம்பி ஆகிறதுக்கு அப்புறம் சிஎம் ஆக்கிடுவோம் சிஎம் ஆகினவங்களும் பிஎம் ஆக்கிடுவோம் ஏன்னா சிஎம் அது ஏதாவது அதிசயமெல்லாம் நடக்குது இல்லையா அதனால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு நாங்கள் வாங்கி கொடுப்போம் ஏன்னா நம்முடைய அசரத் அவர் இருக்காங்கல்ல அப்துல்ரஹ்மான் அசரத்து நிறைய அரசு வந்து கைகளை போட்டு வச்சுருக்கிறாரு அவர் மூலமாக அவங்க என்ன செய்யறோம் இன்சால் அந்த பொறுப்புக்கு வைக்க வச்சிடறோம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு கால் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னு வச்சுங்க பிஎம் முகமது இப்ராஹிம் நானும் பிரைம் மினிஸ்டர் நிச்சயமாக ஒரு நாள் ஆகலாம் இது ஒரு அதிசயம் நடக்கலாமா இல்லையா டீ சாப்பிட்ற ஆளே பிஎம் ஆக டீ வித்த ஆளே வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகும் போது டீ வாங்கி கொடுக்குற ஆள் நான் ஆகக்கூடாதா அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க நன்றி மறப்பது நன்றி எங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வழங்கிட்டீங்கன்னா நாங்கள் நிச்சயமாக அந்த பதவியை பிரதமர் பதவியை உங்களுக்கு தந்து அலங்கரிப்போம் எனவே எங்கள் பக்கம் தீர்ப்பு தாருங்கள் வாய்ப்புக்கு தந்த வாய்ப்பு தந்தவைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வாக்குறுதாக